вам мало дает в школе геометрии. Вы плохо понимаете тот материал, который давает, дает вам учитель. Хватит это терпеть! Голосуй за ЕГПР! Ну что ж, приступим. Сегодня я рассмотрю задачу по геометрии. Она будет полезна с той точки зрения, что она не так сложна, но в целом дает понимание, как использовать формулы косинуса в угла в произвольном треугольнике и отношение сторон к синусам. Ну что ж, прочитаем задачу. Из одной точки окружности произведены две хорды длиной 9 и 17. Найдите диаметр этой окружности, если расстояние между серединами хорд равно 5. И загорожаем нашу окружность. И рисуем две хорды. 9 и 17. Вот 9 и 17. Найдите диаметр этой окружности, если расстояние между серединами хорд равно 5. Вот у нас. Вот у нас. Вот так. И вот так вот. Это 5. Обозначим этот треугольник А, Б, С. Это будет, допустим, NM. Треугольник NBM и ABC будут подобными, так как у нас один общий угол, и отношения между сторонами у них везде сохраняется. Поскольку BC относится к BM так же, как AB к M. КМБ. Таким образом следует, что из треугольника МБ, ММБ, ММБ, из этого треугольника и из подобия его треугольнику АВС, что АС относится к МН так же как BC относится к МБ, так же как АБ относится к, М, к НБ. Вот. А отсюда следует, что это все будет равняться в, как 2 к 1, так как у нас М середина стороны BC, а значит наша АС, наша сторона АС, согласно вот этому вот э, уравнению, будет равняться 2 МН. То есть у меня будет равняться 10. Поскольку МН 5, то 2 МН 10. Вот. А теперь моя основная задача, поскольку у меня все стороны известны, Воспользуется формулой, которая свяжет вот этот, допустим, наш некоторый угол альфа, который обозначен как альфа, и вся сторона на другой. Ну я объясню, зачем это я делаю. Мне надо найти косинус этого угла. Это моя сейчас основная задача. Это цель моей жизни на ближайшие несколько секунд. Так. Получается, что АС квадрат 110 в квадрате будет у меня равняться. АС квадрат, страна, находящаяся противолежащая этому углу, будет равняться BC квадрат, BC квадрат, BC это у меня в квадрате 81, поскольку BC у меня 9 плюс 17 в квадрате это 289 минус 2 на BC, 2 на BC и на AB. 2 на 9 на 17. И на косинус вот этого угла альфа как раз. Таким образом, косинус альфа у меня будет равняться 100... Э, 17 квадрат проверю. Ну, вроде бы 289. 17 на 17. Так, 289. 100, то есть это в квадрате остается 100 минус 81 минус 289 делить на 
минус 2 на 9 на 17. 81 плюс 289 минус 100. Получается 270. 2 на 9. 2 на 9 на 17. Получается 306. Таким образом получается косинус этого угла 270 на 306. А теперь я могу воспользоваться формулой, которая связывает угол, соответственно, вписанный в нашу окружность. Угол треугольника, вписанного в окружность, и, соответственно, и радиус этой окружности, в которой треугольник вписан. Что с приступом? Сторона АС относится к синусу угла альфа, так же как БС к синусу угла вот этого и так далее. И все это будет мне равняться 2 r Значит, что следует, что поскольку нам надо найти диаметр этой окружности, нам надо 2R раз найти, это у меня будет D. Значит, D будет у меня равняться АС, то есть 10 на синус этого угла, а косинус мы уже нашли. Напомню, смотрим вещь то, что синус квадрате альфа плюс косинус квадрате альфа равняется единице, значит здесь будет стать единица минус косинус квадрате альфа. Просто поскольку синус альфа будет равняться плюс минус корень единицы минус косинус квадрате альфа, ну, здесь берем плюс, поскольку диаметр не может быть отрицательным. 10 делить на единицу минус вот это 270 единица минус 270 в квадрате на 306 в квадрате вот таким образом сейчас я посчитаю чему будет мне равняться вот этот диаметр этот диаметр вот эти будет равняться опять-таки воспользуюсь э, пока калькулятором конечно на ЕГЭ и ГЕ калькулятор просто нельзя так, 306 на 306, это будет 10 на 306, зеленый на корень, 306 квадрат сюда перенесем, будет 9, 3, 6, 3, 6. Конечно, конечно, лучше сначала все сократить, но калькулятор развращает, поэтому просто жмем цифры и смотрим, что получается. Минус 7, 2, 9. 0, 0. получается минус 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 3, 6, минус 7, 2, 9, ну, 0, получается 27, 36, получается 10, 306 на 144, вот. 10 на 306 даже не буду делить на 2 то есть сокращать до калькулятора можно сказать дорвался получается 21,25 а если бы вы делали на экзамене то надо было конечно на 2 сократить потом конечно, сокращать и так далее но суть расчетов у нас свелась просто какие-то базовые вычисления так, еще раз напомню ту форму, которой воспользовался, что у нас косинус вот этого угла равняется, находится вот из этой формулы для произвольного треугольника. И также тоже отношение от С к синусу угла, BC к синусу вот этого угла и BA к синусу вот этого угла, противолежащего угла, будет равняться диаметру окружности, в которой данный треугольник произвольный и вписан. По сути, все для формулы. А вначале мы использовали просто свойства подобия. Вообще, я рекомендую вам учиться решать задания по ЕГЭ не просто выдирая какие-то там С4, С6, а как-нибудь полномерно строить, допустим, свои знания, каких-то более простых, потом более сложных и так далее. Потому что сначала научить, допустим, использовать, доказывать подобие треугольника, потом, допустим, к нему добавить следует какие-нибудь формулы теоремы Фагора, если сначала прямоугольник, или, допустим, еще какую-нибудь одну формулу, Потому что вообще, когда мы смотрим задание С4 или С2, 
то впечатление, что это какие-то инопланетяне писали, и там вообще даже ничего в голову не приходит. А если так постепенно выстраивать свои знания, не просто выборочно дрессируясь решать какие-то шаблоны задачи, а просто пытаясь понять математику, я думаю, вы достигнете большего успеха и даже затратите один раз в 10 меньше времени, потому что понимание материала гораздо лучше и приводит к лучшим знаниям, чем просто шаблонное решение. Все, удачи вам, пока!